Jeudi 19 décembre 2019, il est 18h à Tancanto Escalé à Tchéti, c'est dans le département de Kolda, le Jourdain. Trois ans sans salaire, plus de 600 travailleurs de la nouvelle société textile sénégalaise en chômage technique rappellent au président de la République sa promesse. Il réclame la réouverture de leur entreprise. Mohamed Bounadala John tend la main au secteur privé national. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, annonce un projet de 140 milliards de francs CFA pour le développement du pôle urbain de Djamniadio. Le Sénégal, toujours champion d'Afrique en vue au vu des statistiques footballistiques depuis un an. Les Lions trônent sur le toit de l'Afrique au classement FIFA. La page des sports ce sera avec Abdou Diouf Junior. Nous serons dans le quartier vert d'Amadou Sabarba. Le débrief avec Salih Ndiaye, un président de l'UNPSS, l'Union Nationale des Producteurs Semenciers du Sénégal. Entretien sur la décision du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement Rural de supprimer les quotas d'intrants accordés aux gros producteurs. Telles sont les grandes lignes de cette édition. Dans un court instant, le développement. La présentation à la technique Amadi Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonsoir. Lansana Konaté n'est plus le directeur des bourses. Il a démissionné de son poste ce jeudi. Pour l'instant, aucune information sur les raisons de son acte. Tiat, le rappeur et membre du mouvement Yanamar, interpellé ce matin par les agents de la police des parcelles Asseni. Selon son camarade Fadel Barrow, c'est le conducteur du véhicule dans lequel Tiat a été à bord, qui a eu des problèmes de permis de conduire. Ils sont présentement dans les locaux du commissariat. Guy Marius Sagna et d'autres co-détenus de la manifestation contre la hausse du coût de l'électricité a entendu ce jeudi. Docteur Babacar Diop était, euh, faisait partie du premier groupe qui a fait face aux doyens des juges d'instruction sans bassal. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Je vous le disais en titre, plus de 600 travailleurs en chômage technique depuis trois ans maintenant. C'est le calvaire après la fermeture de la nouvelle société textile sénégalaise. Les agents sont sortis en masse pour exiger du président Macky Sall le respect de sa promesse de réouvrir la NSTS. Chies Cherantadiop. Nouvelle société textile sénégalaise, les machines ne tournent plus. Les travailleurs sont dans l'expectative et n'attendent que le respect des promesses du chef de l'État. La terre la fale, le secrétaire général du syndicat national des industries du textile du Sénégal. Vraiment la SS qui tournait très bien et que le régime de Abdou Diouf l'avait bien apprécié pour nous donner la sauteuse de Kaolak et de Louga. Alors, un autre régime est venu qui nous a mis à genoux. En 2000, cette usine-là a arrêté totalement ses activités. Quand Maxal est venu avec des promesses disant qu'il va redémarrer les activités de cette usine, l'espoir renaissait vraiment dans le milieu des travailleurs. Mais jusqu'à présent, c'est des promesses non tenues. Toutes les machines que vous voyez ici, c'est une pointe de technologie. Si aujourd'hui on avait reçu le, le coton de la Sorifitex, l'électricité de la Sénélec, les 600 travailleurs redémarrent demain. Mais l'État nous doit plus de 7 milliards, je l'ai dit, pour le contentieux. À en croire ces travailleurs de la NSTS, la marque de l'usine pourrait considérablement résorber le chômage dans la capitale du Rail. Nous avons 4000 demandeurs d'emploi basés là-bas à la porte. Il n'y a plus d'emplois à caisse, mais aujourd'hui c'est une unité à fermer boutique. Les travailleurs visitent la rue, regardent les chemins de fer. Les jeunes s'en donnent au Jakarta, au secteur informel. Pour les nombreux caissois, l'ouverture de cette usine vient à son heure, levier de la création d'emplois. Cette usine peut porter notre pays sur les rives apaisées de l'émergence. RFM Thies, cher Antedio. Le directeur général de la nouvelle société textile sénégalaise, Mako Doufal, promet de réagir prochainement. 140 milliards de francs CFA, c'est le montant du financement par l'État d'un programme d'urgence d'aménagement intégré de la voirie et des réseaux divers du pôle urbain de Diamniadio. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Mohamed Bounadala John a présidé la cérémonie de lancement ce matin. Il a exhorté le secteur privé national à s'impliquer. Le compte-rendu d'Abdou Diouf Diagne. Les travaux dont la durée d'exécution est de 18 mois visent à faciliter la circulation et l'accès aux différents sites et infrastructures du pôle urbain de Diamniadio. Diane Farbassar est le délégué général à la promotion des pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose. Nous avons 20,5 km de route aménagés deux fois deux voies. En matière d'adduction d'eau, nous avons 8 châteaux d'eau de 6 000 mètres cubes cumulés et des bassins de stockage au nombre de 3 pour 22 000 mètres cubes chacun. Nous avons encore un assainissement 29,7 km assaini en eau usée et 24,7 km en eau fluviale. Nous allons mettre de l'électricité 630 kVA avec des réseaux de distribution. 
venu présider la cérémonie de lancement Mohamed Boun Abdallah John, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, tant la main au secteur privé national. Le Sénégal est engagé dans un PS vert. Soyez assurés que le pôle de Diamniadjo accordera une importance particulière aux exigences d'un développement durable. Me tournant vers le secteur privé national, leur implication se traduit par des retombées positives et une contribution décisive en matière de croissance et de création d'emplois, surtout pour les jeunes et les femmes. Les autorités annoncent aussi des contrôles périodiques pour voir si l'entreprise Equatra, en charge des travaux, va respecter les délais de livraison. RFM Rifisque. Les experts des mobiliers du Sénégal veulent évaluer la qualité des produits faits par les artisans locaux avec les 15% accordés par le chef de l'État à la commande publique. Ces acteurs comptent accompagner les artisans de façon à réduire les coûts de production, aussi aider à résoudre les problèmes de compétitivité compte rendu Oumu Kalsoumli. Depuis 2014, le chef de l'État avait octroyé 15% de la commande publique aux artisans sénégalais. Avec ces décisions, l'État veut mieux accompagner les ouvriers à fabriquer des meubliers utiles à l'administration. Magetsen est le directeur du matériel et du transit administratif. La commande publique soit octroyée aux artisans. Mais il faut savoir aussi que les artisans ne sont pas les seuls acteurs économiques dans le domaine des meubles et autres. Il faut savoir qu'il y a des entreprises qui ont pignon sur rue, que l'on connaît au niveau national, qui utilisent les Sénégalais en matière de main d'œuvre et d'emploi. On ne peut pas fermer. Donc on ne peut pas faire du 100% produit au Sénégal, mais quand même qu'il y ait le plus grand pourcentage de de produits qui viennent du Sénégal. Selon le coordonnateur du projet de mobilier du Sénégal, il faut quatre concepts pour améliorer la qualité productive, la formation, la question du financement, entre autres. Salum Yai. Nous avons identifié au niveau du ministère quatre leviers principaux sur lesquels il faut agir pour améliorer la qualité produite. Et le troisième F, c'est le F de la formalisation. Parce que souvent, été, je suis interpellé par des artisans. On est en train d'ériger des zones de développement artisanal où ils auront la possibilité de travailler et qu'on puisse investir sur le foncier pour les accompagner. Le président de la Confédération nationale des organisations patronales artisanales du Sénégal souhaite que les 15% consacrés à la commande publique soient inclus dans le code des marchés. Il s'indigne également des problèmes de facturation. Amdi Moussafa Tiam. Quand tu termines ton marché, le bon que tu reçois, qu'il y ait une possibilité de le déposer au dépôt de caisse et de consultation, alors ça fait que cette caisse-là vous paye en garde maintenant votre bon pour ah, aller se faire. Cette rencontre a permis aux acteurs d'évaluer les artisans sur la qualité du travail. Ils pensent accompagner les ouvriers dans le cadre du programme Zéro Mobilier Importé. Il est 18h passé de 8 minutes. Vous suivez le journal sur RFM. Clin d'œil à nos auditeurs de Njo Bentalen. La présentation, la technique est assurée par Amadine Ndiaye. Merci de votre fidélité. La suite du journal, le ministre de la Justice Gardé Sceau so minimise les prix occupation de l'AJS, l'association des femmes des juristes sénégalaises sur le nouveau projet de loi portant criminalisation du viol et de la pédophilie. Maître Malik Sall affirme que c'est au chef de l'État de définir cette politique pénale. Le ministère de la Justice charge de la mise en application et les autres euh, apprécient d'après euh, Maître Malik Sall que nous écoutons au micro d'Amadou Sabarba. Vous savez, chacun a son appréciation. Mais il se trouve que au jour où on, on, je vous parle, le président de la République, le chef de l'État, celui qui définit la politique de la nation, c'est son excellence le président Macky Sall. Donc c'est lui qui définit la politique pénale. En tant que garde des sources, il m'appartient de mettre en œuvre cette politique pénale qu'il définit. Les autres, ils, ils apprécient. Mais ça va, les choses se passent comme ça. Merci. Près de 100 000 latrines pour une meilleure gestion de l'hygiène menstruelle. Des toilettes fonctionnelles dédiées aux filles dans leurs écoles avec des kits de changement. Il s'agit d'un projet pour soulager les filles dans les périodes de menstruer et les retenir dans les établissements scolaires. Un projet de Pathfinder euh, soutenu par ONU Femmes, le ministère de la Santé et de l'Action sociale et celui de l'eau et de l'assainissement. Compte rendu de l'atelier tenu ce matin d'Afis à Toussila. La gestion de 
de l'hygiène menstruelle, bientôt une réalité dans les établissements scolaires. Un programme commun au ministère de la Santé, la Fondation Pathfinder, l'ONUFAM et le Conseil de concertation pour l'approvisionnement en eau et assainissement. La GHM vise à soutenir les filles dans les périodes de menstruation et surtout les retenir à l'école, Khadi Sonko, formatrice. On conseille souvent au personnel de l'école de mettre en place des serviettes hygiéniques d'urgence. Comme ça, en cas de règles surprise, l'élève peut aller se changer et continuer le cours jusqu'à la descente. Un projet cher au ministère de l'eau et de l'assainissement qui veut mettre en place un programme de 100 000 latrines en milieu scolaire. Ibrahim Djen, représentant du ministère. Nous avons déjà construit des véhicules dans la région de Louga et à Gawan dans la région de Djurbel. prend en compte le genre. Au niveau des, des toilettes, il y a un box qui est réservé et le mensuel. Il y a une installation assez spécifique qui permet aux filles de se changer dans la discrétion. Il y a déjà de l'eau, il y a des serviettes et ces serviettes sont, derrière, il y a une poubelle entre parenthèses qui reçoit les serviettes. Au-delà de cette perspective, il s'agit pour les parties prenantes d'inclure la GHM dans les politiques de santé publique Mbaro Gassama. Travailler sur les politiques publiques, comment intégrer cette question qui est une question tabou dont personne ne parle, même les femmes. Donc on a voulu que ça soit explicite dans les politiques publiques pour que les budgets les prennent en compte. Donc nous avons utilisé surtout les recherches pour montrer les impacts néfastes et dévastateurs sur la, l'éducation des filles, sur la santé, sur l'environnement pour pouvoir commencer à changer les choses. La GHM comporte aussi un volet sensibilisation de la jante masculine, ce pour une plus grande compréhension et une sensibilité exemplaire. Cérémonie de remise ce matin des diplômes à la 47e promotion du CESTI, le Centre d'études des sciences et techniques de l'information. 33 journalistes sur le marché de l'emploi avec toutes les tentations. Nous avons demandé euh, s'ils étaient suffisants préparé à affronter les pièges de la tentation, la corruption en un mot. Le compte-rendu de Mohamed Ali Mouba a la réponse. Nous l'écoutons. En presse écrite, je demande à Ndeye Fatou Djeridjan, major, de son diplôme. 33 récipiendaires lancés sur le marché de l'emploi. Des journalistes qui vont être confrontés au respect de l'éthique et de la déontologie au cours de leur carrière. Mais à cet embossé sec, Option Télé n'est pas inquiète outre mesure. En tant que sortant du CESTI, on tient à prôner ces valeurs partout dans toutes les rédactions où on aura à travailler. Bouri Yahate, nouveau diplômé, Option Radio, confiant lui aussi. Il y a des modules essentiellement consacré à l'éthique et à la déontologie. Et je pense que nous tous, à travers les pratiques, on est outillés et on est prêts à faire face à ces sujets et savoir comment les contourner. On y arrive, Inch'Allah. Depuis quelques années, le journalisme fait face à toutes sortes de critiques malmenées par toutes sortes de lobbies pour le contrôle de l'information. Madame Couchon, la directrice du CECI, explique que son école s'est attelée à donner à ses étudiants les règles de base en matière de bon comportement du journaliste. Vous serez confronté à des rouages et des labyrinthes, à des pièges et des tentations, mais n'allez jamais vendre vos dignités sur le marché de la corruption. Cette année, la cérémonie de remise des parchemins s'est passée c'est dans un contexte où la direction est à coup de tiré avec le SAES section CECI, mais Mme Cousson appelle au calme tout en restant droite dans ses bottes. Celui qui ne cache rien dans l'obscurité et la nuit ne craint point que le soleil se lève. C'est donc euh, le compte-rendu de Mohamed Ali Mouba sur cette sortie de promotion du CESTI. 18h14, bonsoir Abdoudjou Junior. Bonsoir Mamadou Amarndiol. Le football, classement FIFA du mois de décembre, le Sénégal termine l'année à la première place. Les Lions sont incontestablement meilleure équipe d'Afrique. De janvier à décembre 2019, le Sénégal a dirigé le classement FIFA. Il termine l'année au sommet du continent comme c'était le cas en 2018. La Tunisie est deuxième en Afrique, 27e au niveau mondial. Le Nigeria est troisième, l'Algérie est quatrième, champion d'Afrique. Et championne d'Afrique, oui, le Maroc est cinquième et ferme cette marge de, de cinq premiers en, en Afrique. Le Maroc qui termine à la 43e place mondiale. 
Dakar Sacré Cœur s'est trouvé un nouveau partenaire. Les académiciens veulent se renforcer sur le plan financier et font confiance à CFAO Retails. Les détails de cette convention signée ce matin devant Sodetiam. Un nouveau partenariat pour le club Dakar Sacré Cœur. CFAO Retail s'engage à soutenir le club afin d'aider la jeunesse à travers le sport. Laurent Gaul, directeur général de la structure partenaire. On a retrouvé nos valeurs, une certaine éthique, une envie de faire progresser, de contribuer avec la jeunesse. Nous aussi, on a 120 collaborateurs aujourd'hui. La moyenne d'âge est inférieure à 25 ans. Et donc, on a trouvé ces points communs. Et euh, ça nous semble un bon euh, vecteur pour nous d'être associés à cette institution. Un partenariat apprécié par le président de Dakar Sacré-Cœur. Mathieu Chupin affirme que cela va aider sur le plan financier. Il pense même que les entreprises sénégalaises doivent s'impliquer davantage pour le développement du football local. C'est vrai que pour des entreprises nationales ou des multinationales, la vision qu'ils ont habituellement du sponsoring sportif est, est sans doute assez différente de notre contexte ici local. Mais par contre, les entreprises doivent le comprendre. C'est un partenariat qui vient apporter euh, un petit peu d'air sur le plan financier. Avec, vous savez qu'on a beaucoup de jeunes au niveau du centre de formation de notre club qui sont totalement pris en charge par Dakar Sacré-Cœur et donc le budget alimentation est un budget énorme. Le président Mathieu Chopin en a profité pour lancer un appel aux autorités. Donc nous, euh, en tant que club, on remplit notre part de contrat. Maintenant, ce qu'on souhaite, c'est autour d'une union sacrée avec la fédération, avec la ligue professionnelle et l'état sénégalais, il faut qu'on trouve des solutions pour les deux autres problème, les infrastructures et la partie média, couverture télé. Ce partenariat entre les deux structures est pour une durée d'un an, mais les deux patrons n'excluent pas de renouveler dans le futur. Sodatiam, nous parlons de Liverpool qui se renforce. Takumi Minamino a rejoint l'effectif de Liverpool et Sadio Mane, le jeune excentré japonais de Red Bull Salzburg, âgé de 24 ans, va rejoindre le club de la Mercy en janvier prochain. Takumi Minamuno a déclaré « Jouer en première ligue était l'un de ses objectifs. Euh, il se dit impatient de démarrer en première ligue. » Mustafa Gaye est un bon DTN de basket. C'est Baba Tandjan qui le pense. L'ancien euh, président de la Fédération sénégalaise de basketball approuve cette décision euh, émanant de la Fédération sénégalaise de football qui a fait confiance à Mustafa Gaye pour diriger la direction technique nationale de basketball. Baba Tandjan qui précise toutefois qu'il faut donner à Mustafa Gaye les moyens de sa politique. C'est une bonne chose. Oui. Moi, personnellement, je l'ai combattu, crié sous tous les toits. Et aujourd'hui, ça a été fait. Et comme j'ai l'habitude de le dire, j'ai l'habitude de critiquer le président de la fédération un peu pour ses manquements, pour ses dérives, pour tous ses tatous. Mais à la fois, s'il fait quelque chose de positif, même si c'est par contrainte, peu importe, mais la, dé la décision, la dernière décision lui revient. Et s'il le fait, aujourd'hui, à Noman Tafagaï comme directeur technique national, eh bien, nous ne pouvons qu'applaudir. Et je le félicite au passage euh, par, par rapport à ça. Mais moi, je dis, il ne doit pas s'arrêter là. Euh, s'il veut aujourd'hui apporter un changement dans ce basket-là parce que le basket vit des moments excessivement difficiles. On n'a jamais vu ça depuis plus de 30 ans. Et il n'est pas trop tard de se réveiller. Si tu, tu, tu penses qu'il aime ce basket-là, il veut développer ce basket-là, eh bien, moi, je pense qu'il doit élaguer tous ces parasites. Je dis ces parasites qui tournent autour de lui, qui n'apportent rien au basket, qui ne connaissent rien au basket, et puis qui puissent travailler avec lui. Il a commencé par Tafaraï, c'est bien, mais il doit continuer avec Adidas, lui ouvrir les portes. Et puis que je dirais à Adidas que Tafagaï, c'est son petit frère. Ils ont fait beaucoup de choses ensemble depuis 2006-2007. Et bien aujourd'hui, Tafagaï, peu importe, parce qu'en fait, il a le privilège d'être là de façon discontinue ici au Sénégal. Donc aujourd'hui, euh, euh, tous les deux sont des grands, grands techniciens et peuvent apporter des choses pour le basket sénégalais. Baba Tanyan, ancien président de la Fédération sénégalaise de basketball qui s'entretenait avec Cherti Diandiaï. Merci beaucoup, Abdou Diouf Junior. Nous entrons dans le quartier vert d'Amadou Sabarba. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans Quartier Vert. La conférence des Nations Unies sur les changements climatiques COP25 s'est terminée dimanche à Madrid en Espagne, sans que les pays ne soient parvenus à s'entendre sur la plupart des enjeux discutés. Les pays sont entre autres restés dans une impasse sur la manière dont ils entendent réglementer un marché mondial du carbone. Il s'agit de l'article 6 qui a été au cœur des discussions à Madrid. Les explications de Youssouf Bojan. L'article 6 de l'accord de Paris est celui qui régule le marché des émissions de crédit carbone 
ou droit à polluer des États générés en échange du financement du progrès dit propre dans les pays en développement. Sa redéfinition n'a pas eu lieu malgré deux semaines de négociations et 42 heures de prolongation de la COP à Madrid. C'était pourtant l'une des grandes priorités des États africains à la COP25. Ce marché du carbone vise à plafonner les émissions de gaz à effet de serre mondial. Il permettrait aux pays qui arrivent à dépasser leur cible de réduction des gaz à effet de serre à vendre des crédits aux pays qui ne sont pas capables de les atteindre. Parmi les pays à faible émission, les États africains qui ne génèrent que 4% des émissions des gaz à effet de serre au niveau mondial. C'est pourquoi l'Afrique souhaitait que les règles de cet article soient redéfinies pour être plus robustes transparente et qu'elle facilite le financement de leur adaptation aux défis climatiques. Mais au final, les délégués des 200 pays ont décidé de reporter les discussions à la prochaine COP. Restons toujours sur la COP25 avec le président de la commission environnement du Haut Conseil des collectivités territoriales qui a salué le travail remarquable de la délégation sénégalaise à la COP25. Sherif Habib Aydara a par ailleurs réfuté le terme d'échec de la COP en indiquant qu'il y a eu des résultats mitigés. Il a également rappelé que le Sénégal a pu signer une convention avec l'Allemagne et le Fonds vert pour le climat pour une subvention de 16,5 milliards de francs CFA c'est pour l'amélioration des foyers, l'installation et la diffusion des biodigesteurs. Parlons de la centrale à charbon de Barnier avec son lot de dégâts selon les défenseurs de l'environnement établi dans cette commune. Après six mois de fonctionnement, aucune activité n'est épargnée. Abdou Dufdiagne les a rencontrés. Suivons son reportage. Fermera, fermera pas. La centrale à charbon de Barnier a déjà laissé des séquelles dans cette commune. L'air est complètement pollué selon Fadel Wad. Il est représenté du réseau des associations pour la protection de l'environnement. Les cendres, ils l'ont stocké à même le sol. Donc la poussière qui va vers les populations de Ménam. C'est un véritable problème parce que quand tu vas de là-bas, surtout en période de vent comme aujourd'hui et les jours passés, mais tu verras que toute l'atmosphère est polluée. Conséquence, de nombreux cas de tuberculose ont été diagnostiqués dans la localité. La révélation est de Fatou Samba, présidente des femmes transformatrices du site de Helcom. On avait ici, on est presque toutes les quartiers de Barnigué et en arrivant à Ménam, il y a des personnes qui ne voulaient pas parler de leur mal euh, en public. Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas venir dire leur problème, mais ils constatent qu'il y a beaucoup de cas de tuberculose. Les agriculteurs de la zone sont aussi impactés. Au moment des récoltes, on a vu que tous les champs de gombo étaient recouverts de poussière noire, donc de poussière de charbon. Il y avait même les moutons des populations de Ménam qui ont mangé ces cultures, mais tous ces moutons sont morts. Principale activité de la commune, la pêche est aussi affectée. Les poissons deviennent de plus en plus rares. On a aussi vu des films qu'on a pris en mer. Euh, les grillages qui doivent empêcher les poissons d'être emportés par leurs tuyaux pour euh, l'eau qu'ils utilisent dans la centrale. Et on sait que ces grillages-là ne sont pas en norme. A signaler que la centrale à charbon de barni sindou n'a fonctionné que six mois. Aujourd'hui, elle est en arrêt à cause d'une panne évaluée à 35 millions d'euros. Quartier vert, c'est fini. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup Amadou Zabarba. Cette nouvelle euh, qui vient de par nuit de venir, Tiat, le rappeur et membre du mouvement Yanamar, a été finalement libéré tout à l'heure. Il avait été interpellé ce matin par des agents du commissariat des parcelles assainies, la police bien sûr, en compagnie du conducteur du véhicule dans lequel il était à bord. C'était pour une affaire de permis de euh, conduire. 18h23, minutes. le débrief maintenant. Nous sommes en ligne avec Salou Ndiaye. Bonsoir. Bonsoir, M. Madame Gam. Vous êtes le président de l'UNPSS, l'Union nationale des producteurs semenciers du Sénégal. Et quelle est votre appréciation de la décision prise par Moussa Baldé, le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, pour la prochaine campagne agricole Il n'y aura plus de quotas alloués aux gros producteurs. Effectivement, je l'ai suivi hier à la radio, avec le, à la télévision, oui. sur le point. Euh, J'ai entendu M. le ministre Moussa Baldé dire qu'à partir de l'année prochaine, les subventions seront retirées. Mais comme je puis vous le dire, M. John, bon, s'il euh, enlève les, les, les subventions, cela ne peut pas nous, nous, nous déranger beaucoup. Parce que les gros producteurs dont on parle, ce n'est pas les, les, les organisations paysannes. Nous, on ne peut pas recevoir plus de 10 tonnes. Donc, ceux, ceux qui bénéficient de 200 à 100 tonnes, je crois qu'ils parlent de ces messieurs-là, mais pas de nous. Parce que nous, on a d'autres organisations. Ce qu'on nous donnait même, ne pouvait, ne pouvait pas faire euh, l'affaire de nos, de, nos, de nos membres. Donc actuellement, qu'il qu qu le supprime, qu'il continue à le donner, à moins qu'il revoie sa copie. 
Mais si vous le voyez à Kassak, ce copie, elle est donnée comme, comme il l'a donné d'avant, ça ne nous dérange à rien. Sincèrement. Est-ce que ces décisions euh, pourra permettre de garantir la transparence dans, dans la cession des intrants Oui. Normalement, si ça si, si se fait correctement, mm -hmm. ça peut amener une grande transparence au niveau de, de la distribution des, des quotas. Parce que figurez-vous, quand vous donnez à quelqu'un 200 tonnes et vous lui dites « je vous mets en rapport avec tel opérateur pour, vous, pour qu'il vous donne 200 tonnes de graines mm », -hmm. Mais figurez-vous, quel est l'opérateur qui peut disposer de 200 tonnes dans son stock qu'il peut vous donner mmh. Et souvent, il y a des gros producteurs qui leur donne cela à 100%. C'est-à-dire qu'ils ne donnent pas la subvention. Ils ne payent pas la subvention. Mmh. On leur donne ça gratuitement. Mais c'est extraordinaire. Vous vous rendez compte, 200 tonnes de, de graines d'arachide. Mmh. Calculez cela à la superficie d'un hectare. Quel est, quel est, quel est le, 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 le cultivateur ou le gros producteur qui peut disposer de terre suffisant dans ce pays pour avoir euh, à, à pouvoir donner deux, à pouvoir euh, semer ou emblaver 200 tonnes de graines d'arachide. C'est inadmissible. C'est et... inadmissible. Oui. Ah, vraiment, moi, je salue cette, euh, cette initiative, mais pour nous aussi, mm -hmm. euh, qu'on ne le fasse pas... À, à, Il y a une application à, sur à, le à, terrain. Voilà. Oui. Il faudrait que maintenant, qu'on voit les vrais gros producteurs, on leur donne des quotas, parce que les gros producteurs adorent des marabouts qui ont des, des, des surfaces cultivables. Mais il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a des, 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 des terres et qu'ils peuvent avoisiner 200 tonnes à 100 tonnes de, de graines d'arachide. C'est inadmissible, c'est inconcevable. Et, et qu'est-ce que vous attendez à, à, avec cette mesure certainement qui va permettre euh, en tout cas aux, aux producteurs, aux vrais producteurs de disposer euh, suffisamment d'intrants euh, Quelle est votre vision de la manière dont les choses doivent se passer Voilà, je l'ai entendu dire qu'ils vont faire un tri mmh. et revoir comment on va distribuer les quotas qu'on donne. Mmh. Mais je crois que lui, il ferait mieux de, de convoquer une réunion, comme le comité de suivi est là, et nous, fermer, nous sommes membres du comité de suivi, qu'on en discute. Qu'on en discute. Et là, chacun amènera, je crois, son récépité, et ensuite euh, le, les membres de son, de son organisation. Et en, en, fond, en fonction de ça, on va donner des quotas à, à, à chaque organisation. Mais vous voyez des organisations qui bénéficient de 100 tonnes, d'autres bénéficient de 50 tonnes, d'autres bénéficient de. De, de 10 tonnes, d'autres bénéficient de 5 tonnes. Mmh. Et vous voyez, il y a des gens qui n'ont que, que, que leur capable et leur... Les agriculteurs leur du déposer. dimanche. Les producteurs du dimanche. Voilà, des producteurs du dimanche. Donc oui. maintenant, je crois que s'il fait le truc qu'il faut, je crois qu'on ne va pas être créé toujours à, 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 la, à, la, à la situation. Voilà. Merci beaucoup, Salou Ndiaye. C'est moi qui vous remercie, Michel Yann. Merci. Je rappelle que vous êtes le président de l'UNPSS, l'Union Nationale des Producteurs Semenciers. 18h28, c'est la fin de cette édition.